欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。杨子被夸了，获得偶像与前辈的认可，杨子激动表示，感觉更有劲儿。提到杨子这一位女演员，虽说很多的人都因为她主演的《香蜜沉沉烬如霜》《亲爱的》《热爱的》等作品喜欢上她，但也不知道是不是因为出道太久的原因。还是因为其他，杨子一直以来的黑粉都是很多的，被吐槽与质疑的情况也是不少。然而，对于网上各种吐槽都是很淡定，甚至在回应清簪行的争议时都是很稳重的杨子，在近日却是超级激动的。日前，赵薇突然更博称其西夸杨子，并且她本人更是对杨子和齐溪两人进行了一波夸赞。表示杨子和齐溪是两位优秀卓越的女演员，惺惺相惜，为他们骄傲。而赵薇的这一条微博一出，作为赵薇小迷妹的杨子简直不要太高兴了。她直接转发了赵薇的微博，并很激动地感谢了偶像赵薇和前辈齐溪的认可与夸赞，还表示感觉更有劲儿，去拍戏了。今晚大夜顿时清醒了。可以说，杨子这短短的一句话一出。激动与开心的心情简直尽显呀！要知道，杨子喜欢演戏，但她童星出道之后，一路走来却是十分的不容易。明明是童星出道，表演专业出身，却是因为自己的颜值而自卑过，因为各方面被各种的吐槽，踏踏实实的演戏，一步一步走到今天，爆红了依旧是被黑。这一次能够获得前辈与偶像的认可。对杨子来说，估计是非常的幸福吧。最后只想说，杨子很优秀，期待他更多的好作品。陈飞宇、罗云熙组 CP， 韭菜哥的刻意，据魏波就想复制博君一霄。星光大赏在红毯结束后，又进行了盛典晚会，许多明星大咖都在现场进行了表演。杨子和肖战两人同台合唱，让人很有 CP 感。肖战默默注视着杨子离开的眼神太温暖，让人内心充满正能量。除了这对 CP 之外，还有一对 CP 就是陈飞宇和罗云熙，两位也有一部尚未播出的新剧《号一行》，两个男人在台上的互动也很甜腻。陈飞宇先唱了《无问》，耳朵上的视频很别致，一身黑色西装和挺拔的身姿也很帅气。在陈飞宇献唱后。接着就是罗云熙上场演唱《星星之火》，跟肖战注视杨子如出一辙。当罗云熙踩着升降台慢慢升起的时候，陈飞宇一直默默地注视着他。两个男人在舞台之上如此深情的对视，让人有些异样感。随后，陈飞宇和罗云熙还击掌接力，不得不承认两个人很合拍，无论是从身高还是从颜值上都非常匹配。可毕竟新剧未播，罗云熙和陈飞宇的 CP， 大家完全感受不到这种互动感，恐怕只是两个演员间的小动作，还不只是在舞台上的频繁互动，两人在台下更是亲密。陈飞宇和罗云熙在候场时热聊不断，陈飞宇还亲自为罗云熙整理身材针。这种动作就难免让人怀疑是为了磕 CP 而故意为之的。毕竟是两个大男人，整理领结的动作实在过于私人。当众做这样的动作，有刻意凹 CP 之嫌。小心思还有红毯上的，在红毯上，陈飞宇先走，罗云熙跟在陈飞宇之后。陈飞宇进入后场之前，主持人喊了罗云熙的名字。陈飞宇听到后，立刻回头倒着走，看向罗云熙。现场主持人还开了两人的玩笑。客观的说，两人的这种情分真的有些刻意了。如果真的是好朋友，私下定会联系，知道彼此会出席同一场红毯。想见的话，一定有机会。实在不用在镜头前刻意凹这种兄弟情。确实有复制博君一肖的嫌疑。王一博和肖战两人的情分是许多 CP 粉的大爱。两人从拍戏的小花絮到大热之后的同台，都是网友们热衷的话题。可别忘了，毕竟《陈情令》播出在前。
，两人感情的代入在大众心里也是自然而然接受的，甚至能算是售后。无论是剧中两个人物的情分，还是在私下两个大男孩的友情，大众都能 get 到。可罗云熙和陈飞宇的 CP 飞云戏，真的只是个名号而已。新剧未播，让这种共情感远远不够。如果飞云戏现在就想复制博君一萧的路子，还为时过早了。陈飞宇和罗云熙实在不必着急，为了号一行如此卖力的 L CP， 也要看新剧的播出情况。如果是一部大火的剧，即便两人不在镜头前表现出来。也会有网友挖到。相反，如果新剧播出收视不佳，那么这种 CP 只能招来刻意炒作的评论，不会捞到什么好处的。王一博和肖战的《陈情令》可以说是现象级的，并非是一对 CP 就能炒作出来的。博君一肖在舞台上最多也就是对望而已，那还是剧目大火之后，而非云戏的感情基础还差得多，就别硬凹了。小八卦：宋茜、杨紫、翟潇文、彭昱畅。一、宋茜。宋茜这边一直在转型发展，但她作为爱豆，当时是二代女团，业务能力还是很 OK 的。现在就是一直在往影视方面发展，并且之后会作为飞行嘉宾参加《浪姐三》。她私下和郑秀妍的关系也很不错。句号。二、杨紫。杨紫和程毅的《沉香如屑》马上就要上了，两方团队和剧方都很重视这个作品，并且在暑期播的话，也有望成为热剧。然后他现在接到的本子很多，类型也比较广，现在还有一个电影在接触，目前就是在拍《长相思》。三，翟潇文，翟潇文现在资源很好，而且有一部《吉祥高照》，算是带爆剧。资本这边肯定也是不会放弃的，他这边证据也有刷存在感，后续给他的资源也是蛮好的。接下来还有施华洛世奇合作，有 title 四彭昱畅，彭昱畅参演的《女士的法则》正在热播，他现在还有《向往的生活》的常驻，热度曝光还是有的，而且他一直都挺诚恳的，圈内接触的资源也是蛮不错的。接下来还有个综艺，你邀他做常驻。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。